Assalamualaikum Respon saya Kak Nazar Dengan senyum-senyum ni Duk baca komen Kak Nazar dah ni InsyaAllah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Respon suara Audio video ok ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Alhamdulillah ada yang sempat join live Ok G G binti M ha, Simple nama Waalaikumsalam Masya Allah Tabarakallah Kam Kama Nur Laila Isnu Khalijah Muhammad Zaliha Ahmad Rusmawati Siti Nasurafiha Masya Allah Siti Azmahani Siti Atika Alhamdulillah Kak Nazar Zaitun Senawi Arinah Ibrahim <laughs> Nampak nama full Nurul Ariana ni saya Subhanallah Macam mana Allah boleh Ada cerita di sebalik kuliah sebelum ni Sahabat-sahabat yang tak tahu cerita ha, Saya merasa bersalah sangat Syukur dapat diperbetulkan Alhamdulillah Otak ni duk pandang jadual kuliah sampai ke malam <laughs> Alhamdulillah, ok, minta maaf tak perasan dah lebih 100 orang Jom sama-sama kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senyum-senyum ni sebab saya ternampak nama-nama yang join live kuliah sebelum ni tadi Ustazah hadir tersyasyul bicara Maka syukur sangat pada Allah sempat diperbetulkan Aduh bahaya ya mengajar Kuatir nanti jadi ajaran sesat Ok sahabat-sahabat hari ini kita belah tahzan kita berada pada buku saya, buku surat 82. Cuba pemilik kitab latah zan yang baru yang dapatkan di tim khidmat. Kalau anda perasan, khususnya orang-orang baru, sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah kat Siti Roziah dah minum ayak banyak dah. Waktu hari ni tak boleh puasa. Tak boleh puasa dengan jadual macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uh, saya dah tukar nombor telefon tim khidmat. Kepada nombor yang baru okay? Jadi sesiapa yang berurusan tentang tempahan buku Boleh save nombor tim khidmat yang baru ini Saya dah pin kan Sebab kita tak nak ganggu sahabat kita yang sedang sakit Masih di hospital lagi Kita tak nak bila handphone dia berbunyi Dia akan tengok Sedangkan doktor suruh dia berehat kan Jadi saya dah tukar dan insya Allah nombor ni akan kekal lah Walau siapa pun person in charge yang ambil alih nantinya Okay, semoga uh, simpan nombor ni. Ha, jadi nombor yang lama tu boleh uh, boleh delete lah dah tukar dengan nama yang nombor yang baru ni untuk urusan tim khidmat. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tajuk baru kita hari ini, terima kasih Wan Nazira Zakaria. Uh, kitab yang baru anda tempah dengan tim khidmat itu muka surat 87. Terima kasih Fatimah Omar, terima kasih semua. Baik, um, bab 37 saya sangat suka tajuk ni. Gelak lagi Ustaz Zanzai ni Asal tajuk baru je suka Tak, ini from my heart Cewa, kan? memang suka sangat Kenapa sahabat-sahabat Dulu-dulu Ustaz Zahya Memang daripada kecil sekolah agama Masuk sekolah agama, universiti bidang agama kan? Tapi bukan Sebenarnya mampu untuk Mengajak diri kita Untuk hidup dengan agama Minta maaf sebut eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah Bukan semua sebenarnya orang yang belajar agama tu Boleh mampu hidup dengan beragama Pelan-pelan dalam proses dakwah Sahabat-sahabat dirahmati Allah Wallahi secara jujurnya Ustazah nak sebutkan Antara satu anjakan paradigma Oh jiwah gitu bahasa kan Antara asbab kenapa kita boleh ubah diri kita Daripada baik kepada lebih baik insya Allah Tak lain tak bukan sahabat-sahabat Kita mengubah cara kenal kita Cara pandang kita kepada Rasulullah Contohnya dalam surah At-Tawbah Ada ayat yang Allah menyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kita ni belum beriman 
Kalau kita masih mencintai mak ayah kita, keluarga kita, harta benda kita, mengatasi cinta kita kepada Rasulullah. Saya tersentak ketika membaca ayat tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya, saya, saya bincang dengan suami. Yes, masa tu dah kahwin dah pun. Saya cakap dengan suami, bang, macam mana eh, kita nak datangkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad ni? Sedangkan saya tak pernah jumpa Rasulullah. Saya tak pernah bercakap-cakap, tak pernah pandang wajah Rasulullah. Sudah pastilah sebagai seorang isteri ketika itu baru-baru kahwin bincang dengan ustaz sahabat-sahabat sudah pastilah ketika itu kita kata logiklah kalau saya cintakan suami saya sebab kita tidur sebantal dengan dia kita buat susah senang bersama-sama dengan dia logik kalau kita mencintai dia sahabat-sahabat kita de- berdepan dengan dia logik kalau kita mencintai mak ayah kita sebab semua anak tahu betapa besarnya pengorbanan ibu dan ayah kepada kita tapi macam mana nak datang rasa cinta kepada Rasulullah? Bukan satu perkara yang mudah. Okey, sahabat-sahabat. Jadi, bila tajuk hari ini, bab 37, dia sebutkan, Cintailah Rasulullah, nescaya anda akan menemui kebahagiaan. Allahu Akbar. Wallahi, sahabat-sahabat. Tak ada pilihan. Kita kena cinta Rasulullah mengatasi cinta kita kepada mak ayah. Kita kena cinta Rasulullah mengatasi cinta kita kepada pasangan, kepada harta benda perniagaan yang kita bina, empire bisnes besar macam mana mengkayakan kita atas dunia, semua itu akan kita tinggalkan. Dan kita tidak akan dapat roh seorang yang beriman, yang betul-betul baik, dekat kepada cintanya Allah dan Rasulullah tanpa kita kikis segala kecintaan dunia ini, mengatasi cinta kita kepada Rasulullah. Harus cinta Rasulullah berada di atas. So macam mana nak kenal Ustaz Zazai selalu cakap, kita tak mungkin jumpa gambar Nabi Muhammad. Minta maaf sebut Nabi Muhammad dipamer-pamerkan di dada media sosial, kaca-kaca TV. Sedangkan alim ulama cukup akan membantras siapa sahaja yang contoh melukiskan gambar Nabi Muhammad. Yang menjadikan lakonan kalau ada watak-watak Nabi Muhammad contohnya takkan dibenarkan untuk ada seseorang mengambil watak tersebut. Mempamerkan wajah tak boleh. Kerananya sahabat-sahabat Rasulullah ni takkan sama dengan manusia lain. Jadi macam mana Ustazah nak difilmkan tak boleh tunjuk wajah, nak dilukiskan oleh pakar-pakar pelukis kita tak boleh. Macam mana kita nak kenal Rasulullah? Jawapannya ilmu. Masya Allah. Subhanallah. Ilmu ni sahabat kenapa orang buta boleh celik mata hatinya untuk mencintai Rasulullah. Untuk mencintai Allah walaupun tanpa mata, tak pernah melihat, apatah lagi melihat Allah. Melihat ciptaan-ciptaan Allah tak pernah, tapi mereka boleh beriman kepada Allah. Bermakna untuk cinta tak perlu pandang pun. Untuk cinta tak perlu duduk serumah pun. Untuk cinta tak perlu berpegang-pegangan tangan, bertukar-tukar hadiah yang besar-besar sampai hilang segala maruah diri kita tak perlu pun. Sahabat-sahabat, tapi dengan ilmu. Jadi, jom kita hari ini menekuni bab ke-37 dengan niat Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak wujudkan, membugarkan rasa cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, sahabat-sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia dengan membawa dakwah Rabbaniyah. Bila sebut Rabbaniyah, Ketuhanan mendekatkan kita dengan Allah So nak kenal Rasulullah untuk apa? Untuk kita makin dekat dengan Allah Dan sepatutnya begitulah Kenapa kita kena sayang mak ayah kita? Sebab tak ada redanya Allah pada kita tanpa reda mak ayah kita Kenapa seorang isteri kena merebut cinta suami, redanya suami kepada kita Kerana tak ada reda Allah tanpa redanya suami ha, Kita faham macam tu So macam mana kita nak sampai kepada Allah Pintu gerbangnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita nak mendapat cintanya Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Ah ha, macam tu, okey? Dan tidak mempunyai kepentingan terhadap duniawi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Okey? Tidak mempunyai kepentingan terhadap duniawi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dianugerahi gudang harta dan hamparan kebun buah yang luas. Dan tidak pula tinggal di istana yang megah perkasa. Kita hidup atas dunia, kita cemburu tengok macam mana orang tu boleh benar rumah sebesar istana. 
hartanya bertimbun-timbun sahabat kalau masih itu pandangan kita kita jauh lagi dengan Rasulullah please ubah hari ini dan selama-lamanya ya kita hidup atas dunia perlukan duit perlukan harta perlukan segala takkan kita nak duduk tanpa rumah ustazah macam mana kita nak beribadah yes rumah besar untuk niat beribadah Sahabat-sahabat, bukan kita kata lepas belajar tajuk ni kita ikut Rasulullah. Tak payah ada rumah pun tak apa, tak payah ada kereta pun tak apa. Habis tu nak pakai unta. Kita pergi nanti dah boleh rentah negeri nak pergi balik kampung naik unta. Macam tu ke? Tak. Tak pernah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Namun demikian ramai orang yang mencintai beliau. Dia tak banyak harta. Tak memilih untuk duduk di istana yang megah perkasa. Namun demikian ramai orang yang mencintai beliau Kenapa bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub
Cinta aku kepada siapa pun tak boleh mengatasi cinta aku kepada Rasulullah. Ya Allah, walaupun aku ditimpa dengan pelbagai sedih ujian musibah atas dunia, musibah ujian yang aku lalui tak pernah sekeras ujian yang datang kepada Rasulullah. Tak pernah sesakit ujian yang datang kepada pengikut-pengikut Rasulullah. Habis tu usahlah yang kita kena lockdown ni. Hei, masih duduk di atas katil rumah. Dalam rumah sendiri. Masih ekonomi berjalan elok. Yang anda duduk bising. Kita ni lah sahabat-sahabat masjid tutup tapi kilang-kilang buka. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah Zai pun kalau boleh nak perang sungguh-sungguh ni. Bukalah masjid surau. Tapi bila mereka berduk, duduk semula. Bermuzakarah. Sahabat-sahabat. Kita bukan marah orang solat. Kita suruh orang jadikan rumah masing-masing sebagai masjid. Tapi kalau ekonomi dia ditutup. Hei, memang ada orang yang akan kebulu terus. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak boleh shopping dalam rumah kita sendiri. Barang-barang dalam rumah kita ni akan habis. Dimakan oleh ahli rumah. Ha, solat kalau tak buat di masjid sahabat-sahabat demi untuk masalah menjaga, menjaga nyawa ni. Adalah kita boleh buat di rumah. Itu hujah yang mereka guna pakai. So kita nak bertelaga sampai sudah takkan habis isu ni sahabat-sahabat. Hanya hari ni kita berdoa cepatlah putus rantaian COVID-19 ni. Ya Allah kami rindu nak mengimarahkan rumah-rumahmu. Pada masa yang sama pun tak dibenarkan keluar bershopping, membeli barang, berbondong-bondong, beramai-ramai. Tak dibolehkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, jadi apa maksud yang kita hari ni nak jaga adalah Allahu Akbar. Rasulullah dulu lockdownnya, ekonominya pun disekat. Masya Allah sahabat-sahabat disakiti yang menyakiti itu pula bukan kafir Quraisy semata di kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Sebutlah siapa sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau sebut Allah sebut siap dalam Quran tabbat siada abila habi wa tab celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Siapa tu? Pak saudara Nabi yang masa Nabi lahir mula-mula dulu menatang Nabi bagi minyak yang penuh. Inilah anak Abdullah, anak adiknya. Maka sayang sungguh kita kalau dapat anak buah baru kan sayang sungguh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sayang sungguh. Mana mungkin Abu Lahab lahirnya Muhammad tak seronok. Lagi pula dia tahu Abdullah ni dah meninggal dunia. Akulah jadi Pak Muhammad ni. Sayang Pak Sedara dia semua sayang. Ini fitrah naluri kita sebagai manusia. Kita sayang anak-anak buah kita sebab itu darah daging kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kenapa Abu Lahab jadi marah dekat Muhammad? Tuban laka ya Muhammad. Celaka ke atas engkau wahai Muhammad. Kenapa keluar daripada lisan Abu Lahab macam tu pula? Dulu dia gendong-gendong Rasulullah. Setelah Muhammad ajak tunduk kepada perintah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah itu esa. Mana boleh pak-pak penakan dia yang tak nak menerima Dulu kami menyembah dah lama dah menyembah berhala elok je kami kaya raya pun kami. Kenapa nak sembah Tuhan engkau yang tak nampak yang tunggal itu. Tuhan kami yang banyak ni pun tak boleh tolong kami. Itu bahasa-bahasa mereka. Ternyata hari ni sahabat biasa dalam kerja dakwah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita dah mula nak mengajak benda baik orang yang dekat dengan kita pula yang menjauh. Saya tak sangka Ustazah, saya tegur angker saya hari tu suruh solat je. Dah dia duduk dalam rumah saya, kami semua solat, dia tak solat. Tiba-tiba kami ajak lah nak kata, hit, takkan hit kot angker. Saya pun ajak dia solat. Oh, dia hempas pintu, putus sedara. Kubur lain-lain yang kau sibuk, aku tak semayang buat apa. Sampai sekarang Ustazah, dia tak nak jawab call saya. Padahal tu angker yang paling baik dalam di keluarga kami. Berlaku, sahabat-sahabat. Ustazah saya sekarang dah tutup aurat sempurna Ustazah Tapi anti-anti saya kalau keluar Dia bawa orang lain semua cantik Tapi Oh Liz Liza Okey saya ingat dia ada masalah Tapi sahabat-sahabat sejak saya pakai tudung Ustazah anti-anti saya tak nak bawa saya shopping ha, Macam tu lah Ini aduan-aduan sahabat-sahabat Biasa sebab Rasulullah dah melalui So kita tak sakit mana tapi apa bezanya kita dengan Rasulullah? Rasulullah tak balas dendam kat depa. Rasulullah tak sakit hati kat depa. Rasulullah tetap mendoakan orang-orang ni. Kita jauh dengan Rasulullah. Sebab tu Ustazah kata bila kita jatuh cinta pada Rasulullah, kita dah lupa dah apa yang orang buat sakit pada kita. 
Okay, sahabat-sahabat kita kadang-kadang bila dapat ujian kita kata kau tak tahu ujian aku ni besar. Besar mana ujian kau? Besar aku macam ujian yang Rasulullah dapat. Oh kau main. Okey lah aku faham ujian kau besar macam ujian yang Rasulullah dapat. Tapi engkau berdepan dengan ujian tu sama tak dengan caranya Rasulullah berdepan dengan ujian? Oh sahabat kalau kita faham yang tu saja. Oh tak Ustazah saya ni memang sisi lengan lah kalau orang buat jahat kat saya. Saya ni Ustazah kalau orang duduk. Uh, apa ni tak nak ikut saya Memang saya marah balik Rasulullah tak macam tu sahabat So cintai Rasulullah Kenali Rasulullah Kita akan pelik lah manusia bernama Muhammad ni Dia boleh doakan balik orang buat jahat kat dia Dia boleh senang-senang maafkan Kenapa? Kerana dia tidak nampak kuasa apa atas dunia ni Kecuali dia nampak kuasanya Allah Allahu Akbar sahabat-sahabat Okey, kita hari ni lockdown juga tapi masih Allahu Akbar ada handphone boleh boleh bervideo call, boleh segala macam-macam lah. Dulu mereka betul-betul tak boleh keluar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kenapa eh sahabat-sahabat lain tak cantik, tak boleh komen? Cuba respon saya, saya nampak 2-3 orang dah komen, tak boleh nak komen. Tak boleh lain tersekat-sekat. Sebab di pihak usazah ni nampak macam lancar je ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi Yassir. Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah. Baik, kita sambung. Di antara mereka ada yang pernah dijemur di tengah padang pasir yang panas. Dikurung dalam penjara bawah tanah. Kita tahu kan kisah Bilal bin Rabah, kisah Khabab al-A'rad, Masya Allah. Dan diseksa dengan berbagai seksaan. Namun demikian, mereka tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang respon Pulau Pinang okey Melaka okey jadi kawan-kawan yang sekawasan dengannya boleh boleh study sikit lah kenapa depa okey uh, kita tak okey alok start cantik masya-Allah kulim okey Kuantan clear baik segala yang mereka punyai seperti tempat tinggal pekerjaan dan harta telah dirampas kita pernah ke tak suka macam mana pun dengan kerajaan kita kerajaan kita rampas tak harta kita Datang tak depan pintu rumah tu Semua ekor 18 biji tu Bak mai bagi kat aku kan? Contohlah mereka ni harta mereka Dirampas sahabat-sahabat Hanya kerana mereka follow Rasulullah Siapa yang ikut Nabi Habis dirampas harta-harta mereka Kita tak lah sampai macam tu kan Suka hati hampa lah hang Suka bendera apa Suka pakai tudung gala apa kan Tak ada pun peraturan Hari ni siapa pakai tudung pink Tak boleh kan saya akan datang rumah dia untuk rampas harta dia sebab tak pakai kala hijau sama macam saya contoh tak kita tak pernah lalui macam tu so jangan rasalah ujian kita ni lebih besar daripada ujian mereka dulu mereka diusir dari tempat permainan mereka semasa kecil tempat bergurau senda semasa muda tempat keluarga mereka bersenandung mencurahkan kasih sayang Meskipun demikian ternyata mereka tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliknya sahabat-sahabat Nabi ni yang berbaiat dengan Rasulullah, berjanji taat setia dengan Rasulullah, harta dirampas habis, kena usir dari kampung halaman. Sedangkan orang Melayu kata tempat jatuh lagi dikenang, ini kan lagi tempat kita lahir, tempat bergurau senda, tempat kita membiak beranak-ranak macam-macam kan sahabat-sahabat kena halau. Kena halau daripada tempat tinggal mereka. Kita tak pernah lagi merasai sedahsyat itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okeylah. Tuan rumah kita sepanjang PKP ni dah 3 bulan. Saya tak bayar sewa. Ustazah saya kena halau. Tak payah nak nangis sangat. Kena halau daripada rumah sewa yang itu. Kita dapat tuan rumah yang sezalim itu. Contoh kan. Kita masih ada adik-beradik untuk kita tumpang. Kita masih ada penyewa rumah lain yang offer bayar separuh-separuh. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mereka kena halau dari kampung halaman mereka. Ya Rasulullah. Kaum mukminin seringkali diseksa kerana dakwah yang mereka sampaikan. Jiwa mereka digoncang keras hingga hati mereka seakan naik ke tenggorokan. Kita selalu sebut macam terasa hati saya dengan dia Ustazah. Saya sentaplah dengan dia tu. Allah lagi kita nak sampaikan kebaikan lagi macam-macam ujian sahabat. Tapi mereka punya seksa ni terasa hati mereka naik ke tenggorokan. Dari kerana sangat kerasnya cubaan yang menimpa mereka. 
Namun kerana tetap berperasaan kebaik terhadap Allah Dah dibegitukan masih berperasaan kebaik terhadap Allah Maka mereka pun tetap sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru betul-betul layak kita sebut sebagai cinta tanpa syarat Sahabat-sahabat, hari ini kita me... Yalah macam-macam bahasa kita sebut untuk masuk ke syurga Allah Tapi adakah kita sanggup melalui seperti sahabat Yang mencintai Rasulullah Sanggup buang segala sahabat-sahabat dirahmati Allah Allahu Akbar Untuk apa? Untuk yang kita sebutkan Allahu Akbar Mencintai Rasulullah Apa pun terjadi tetap mencintai Rasulullah So kita umat akhir zaman ni Berhak tak mencintai walaupun kita tak nampak Rasulullah kita rasa sejuk hati bila Nabi cakap pada para sahabatnya Masya Allah Sahabat-sahabat dirahmati Allah nanti di mahsyar Akan ada satu mimbar yang di atas mimbar itu Nabi melihat Ada orang-orang yang terdahulu dinaikkan di atas mimbar Siapakah itu ya Rasulullah kami ke? Kata para sahabat La. Orang mana yang Nabi maksudkan akan naik ke atas mimbar Dimuliakan oleh Rasulullah Siapakah mereka itu orang yang tak pernah tengok wajah Rasulullah Tak pernah bersama-sama dengan Rasulullah Tak pernah mendengar live tau, Tausiah Rasulullah Tapi Nabi sebut sebagai Umati kita sahabat-sahabat Kemudian Kita ni tak pernah jumpa Rasulullah Tapi kenapa jatuh cinta dengan Rasulullah Sebab ilmu Lalu kata Nabi mereka masih boleh taat Setia kepada aku Dan orang ini nanti Allah akan Muliakan mereka naik ke atas Mimbar dimuliakan oleh Rasulullah Kecik hati sahabat-sahabat masa tu Kamu ini duduk dengan Rasulullah Maksudnya bukan Nabi menafikan sahabat yang berada di sekeliling ketika itu Tapi nak cerita kagumnya Tak pernah tengok tapi jatuh cinta Tak pernah jumpa tapi jatuh cinta Sebab itu sahabat hari ini kita diuji Tak pernah bertemu jasad kita Tak pernah bersalaman Tak pernah berdakapan Tapi asbab ilmu kita nak cintakan Allah Datangkan rasa cinta di hati-hati kita Allah campakkan rasa cinta tu kerana Allah. Allah campakkan rasa persaudaraan. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak dapat rasa cintanya Rasulullah, walaupun dah wafat lama, Nabi betul-betul cintakan kita sahabat. Allahu akbar. Kita jadi manusia yang rugi. So biarlah kita jadi manusia yang untung walaupun kita tak untung jasad kita bertemu Rasulullah. Nabi sebut pasal kita di hadapan para sahabat. Mereka ni nanti akan mendahului sebab lagi hebatlah Kalau yang dia pada-pada di jumpa Rasulullah Salam tangan Rasulullah Tak taat pada Rasulullah pelik Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah Orang akhir zaman yang kita tak jumpa Rasulullah Kita boleh datang cinta Dengan apa cara majlis ilmu Yang para asatiza kita doa ulang Tentang Nabi Muhammad SAW Hati beginilah yang kita nak dapat Insya Allah. Para pemuda mereka diancam dengan pedang terhunus namun mereka tidak gentar sedikit pun. Bagi mereka ratusan pedang di atas kepala mereka adalah ibarat ranting pohon yang rendang. Pemuda-pemuda zaman Nabi bahkan kanak-kanak Saidina Ali itu usia kanak-kanak lagi tapi mencintai Rasulullah dengan cinta yang luar biasa. Ibnu Abbas mencintai Rasulullah dengan cinta yang luar biasa sahabat-sahabat. Pemuda-pemuda mereka kata kalau pedang-pedang terhunus hanya kerana nak ikut Rasulullah Mereka hanya pandang pedang yang duduk berselirat atas kepala ni Hanya seperti pohon, ranting-ranting pohon yang rendang Sampai keluarlah syair di lidah-lidah mereka Naungan pedang bagai rendang dedaunan Di sekitarnya bunga tumbuh menghijau Sebab tu mereka sanggup mati kerana cintakan Rasulullah Ustazah dah tengok dengan mata dekat bumi Palestin. Ustazah pernah bercerita kepada anda kan sahabat-sahabat Ustazah bawa grup ke Palestin. Ustazah uzur masa tu tak boleh sembahyang Orang solat Jumaat tunggu dekat luar masjid Tiba-tiba seusai solat Israel ni Allahu Akbar Orang-orang Yahudi ni Na'udzubillah mereka angkat senjata oh, Sebenarnya katanya benda-benda Jumaat ni Memang biasa dia perbuat untuk menakut-nakutkan je Bukan Bukan bahan letupan betul macam uh, kalau campak tu keluarlah asap Tapi sebenarnya orang Palestin tahulah benda tu Kami yang pendatang ni, pelancong ni memang takut Bertempiaran lari Tapi pemuda-pemuda Palestin mereka mencantumkan tangan-tangan mereka Bahu-bahu mereka rapat 
Mereka tak ada senjata. Lepas solat Jumaat, mana nak bawa senjata? Tapi mereka keluar daripada masjid. Mereka bagi arahan orang tua, wanita-wanita duduk diam dalam masjid. Mereka keluar, jadikan diri mereka sebagai tembok. So kalau mereka hantar bom ke, hantar uh, tembak senapang de dengan senapang mereka tu, pemuda-pemuda Palestin ni jadi benteng. Menyelamatkan orang-orang tua dan kanak-kanak Saya tengok dengan mata sendiri Saya kata Allahu Akbar Kenapa pemuda-pemuda mereka dapat jiwa macam ni Sebab nak mempertahankan bumi mereka Nak mempertahankan Masjidil Aqsa Sebab Rasulullah cinta pada Masjidil Aqsa Kita tak dapat anak-anak muda macam tu Sebab kita senang sentiasa sahabat-sahabat Allahu Akbar Pada masa itu setiap pemuda bersiap sedia Berangkat ke medan perang dengan gagah berani Bila Rasulullah ajak berjihad pemuda-pemuda tak duduk dalam selimut. Sahabat-sahabat, anak-anak muda kita sekarang buat apa ya Rasulullah? Ustazah duk tengok tim Ustazah di Kedah tu pengerusi masjid. Eh, sahabat-sahabat yang dah tua-tua, yang dah keluar uban semua rambutnya. Mana pergi anak-anak muda? Allahu Akbar. Okey. Kita tak tahu nak cakap dah. Anak-anak muda mereka pada zaman itu Keluar berangkat ke medan perang dengan gagah berani. Mereka pergi mendatangi kematian. Mereka tahu kalau aku pergi berjihad ni, mungkin aku tak balik. Mereka pergi mendatangi kematian laksana sebuah temasya atau pesta di malam hari raya. Semuanya itu adalah didorong oleh rasa kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, bila kita baca ni kan, kita terasa kerdil diri. Kita terasa aku ni layak ke mengaku umat Muhammad. Sekadar cukup aku berselawat seribu kali sehari. Bagus dah tu tapi tak cukup lagi ya Allah. Dengan orang aku berdendam. Dengki orang tu dengki orang ni. Susah nak memaafkan. Aku ni jauh lagi dengan Rasulullah. Betul sahabat. Sebab tu kita kena kenal. Barulah kita datang cinta. Seorang sahabat pernah diutus untuk membawa sepucuk surat masuk ke kawasan musuh. Bila nak ke medan perang. Kan ada grup ni jaga bahagian mana, grup ni jaga bahagian mana strategi dalam peperangan. So ada seorang sahabat anak muda mendapat sepucuk surat disuruh masuk ke kawasan musuh. Padahal sahabat itu sedar tentang risikonya bahawa kemungkinan dirinya tidak dapat kembali lagi ke dunia. Namun ia tetap melakukan tugas tersebut. Terdapat pula seorang sahabat, kenapa tetap dah tahu aku ni kena jaga Bahagian musuh ni, aku mungkin tak balik ni. Tapi tetap mendatangi tugas tersebut sebab perintah Rasulullah. Allahu Akbar sahabat-sahabat kan. Macam kalau sekarang ni kita anak-anak muda lah. Kalau ada boyfriend dan girlfriend sanggup kurenangi hingga ke seberang lautan kan. Walaupun lautan itu daripada api. ah Bohong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bohong macam tu lah. Tak mungkin. Sebab apa? Mati girlfriend dia tak ikut pun masuk dalam tiang lahat. Ha, tak, Ustazah tak ready lagi nak mati. Biar dia mati seorang-seorang tak apa. Sahabat-sahabat, tapi cinta kepada Rasulullah mengatasi segala. Terdapat pula seorang sahabat yang ketika diminta menjalankan suatu tugas, ia menyedari bahawa tugas itu adalah tugasannya yang terakhir. Namun ia tetap pergi dengan suka cita menjalankan tugas tersebut Semua perkara yang mereka lakukan itu adalah kerana kecintaan mereka yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW Ustazah saya tak pernah dapat surat dari Rasulullah Saya tak pernah pun dapat arahan macam itu dari Rasulullah So tak payahlah kan nak cinta Rasulullah Hey, Quran ni Allah turunkan kepada Muhammad Muhammad sampaikan untuk kita Pelbagai pesanan Sunnah Nabi, sahabat-sahabat macam-macam perkataan perbuatan yang Nabi tunjuk kat kita. Tapi kita tak nak ambil, tak payah pergi jauh lah sahabat-sahabat. Salat qabliyah ba'diyah je. Berapa ramai di kalangan kita sunat je, tak payah buat yang penting salat fardu. Kita tak nak buat sedangkan itu kecintaan Rasulullah bagi Nabi qabliyah ba'diyah ni macam wajib dah. Kenapa kita tak nak ikut? Ya Allah, Ustazah bercakap kepada diri Ustazah sendiri. Sahabat-sahabat, sedangkan Allah nak bagi cash dah pahala kalau mu buat. Memanglah kalau mu tak buat tak dapat apa-apa. Ni just stay at home kan? Kita tak rushing ke mana-mana kan? Sahabat-sahabat, kita duduk kat rumah. Apa lagi alasan kita untuk tidak berqabliyah ba'diyah? Paling simple contoh. Tapi kita tak buat. Tapi kita kata kita cinta Rasulullah. Kalau yang simple ni kita tak boleh buat, macam mana kita nak tiru yang berat? 
Ya Allah sahabat-sahabat Kita cari pelajari sunnah Nabi Jauh lebih banyak yang kita tak buat Berbanding yang kita buat Tapi kita mengharapkan syafaat Rasulullah Allahu Akbar Nak sebut dia pun bergetar tubuh Takut sahabat-sahabat Akan tetapi mengapa mereka begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menyukai dengan risalah yang baginda bawa Merasa tenteram dengan manhaj jalan hidup yang Nabi tunjukkan Sangat gembira menyambut kedatangan Nabi Dan mampu melupakan semua kesakitan, kesulitan, tentangan dan ancaman demi mengikutinya Bukan sedikit kisah yang kita tahu ha, Sanggup meninggalkan keluarga yang kaya raya demi nak ikut agamanya Muhammad Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah Jauhlah kita dengan mereka Sahabat-sahabat Nabi yang cinta pada Rasulullah Sebab tu yang sahabat-sahabat Ustazah sukalah Baca buku-buku tentang kisah cinta sahabat-sahabat pada Rasulullah Kita jauh Kita jauh Sebab tu kita lambat lagi nak bahagia Minta maaf ya sahabat-sahabat dirahmati Allah Sangat cantiklah tahzan meletak ni antara bab-bab yang awal Semuanya itu adalah kerana mereka dapat melihat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat semua makna kebaikan dan kebahagiaan dan juga tanda-tanda kebajikan serta kebenaran. Baginda adalah petunjuk jalan bagi siapa sahaja yang menghadapi pelbagai masalah besar. Ingat bagaimana Rasulullah disakiti apabila kita merasa tersakiti. Sakitnya kita takkan mengatasi sakitnya Muhammad, sahabat-sahabat. Bahkan sentuhan kelembutan dan kasih sayangnya Mampu memadamkan semua gejolak hati mereka Tutur katanya mampu menyejukkan dada siapa sahaja Dan dengan risalahnya mampu menghangatkan roh mereka Sahabat-sahabat rindu bila Nabi tak mengajar mereka Sahabat-sahabat rindu bila Nabi tak bawa wahyu yang baru untuk mereka kita hari ini bertebaran majlis ilmu yang mengulang-ulang tentang wahyu Allah dan sunnah Nabi. Tapi kita tak mendatanginya pun. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berjaya menuangkan sifat keredaan ke dalam jiwa setiap sahabatnya. Nabi ajar sahabat untuk berlapang dada. Apa lapang dada ni? Reda. Reda, sahabat-sahabat. Bila dah reda tu, noktah. Dia tak ada tapi lagi. Saya reda usazah tapi. Oh itu belum lagi reda. Okay sahabat-sahabat. Banyaknya di kalangan kita. Saya reda usazah tapi. Belajarlah untuk reda. Noktah. Full stop. Maknanya kita kena reda. Nabi ajar. Masya Allah sahabat-sahabat. Nabi ajar sahabatnya betul-betul reda. Reda dengan apa saja yang Allah bagi. Tidak ada tapi-tapinya lagi. Maka tidak mustahil apabila mereka tidak lagi memperhitungkan kesakitan yang mereka hadapi dalam menyampaikan dakwah. Dalam dakwah sahabat dia tahu dakwah ni penuh mehnah, penuh cabaran, tribulasinya penuh sangat. So kenapa dia tempuh juga? Sebab bukan hasil dunia yang dia dapat tapi hasil akhirat. Dalam diri mereka telah dipancarkan keyakinan akan keagungan Islam. Sehingga mereka melupakan setiap kelukaan, tekanan dan kesengsaraan itu. Ustazah, macam mana mereka ni? Dah kena heret di tengah padang pasir. Dah kena penjara, dah disakiti. Dibaling najis pada dia. Dianiaya dahsyat. Tapi masih nak ikut Rasulullah. Jawapannya cinta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baginda berjaya meluruskan hati nurani mereka dengan tuntunannya. Menyinari mata hati mereka dengan cahayanya Menyingkirkan unsur-unsur jahiliah dari leher mereka Pelana berhala telah diturunkan dari punggung mereka Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah Menanggalkan semua kalung kemusyrikan dari leher mereka Dan memadamkan semua api kedengkian dan permusuhan dari roh-roh mereka dan beliau juga berjaya menuangkan air keyakinan ke dalam perasaan mereka. Sehingga jiwa raga mereka menjadi tenteram. Badan mereka terasa nyaman. Hati mereka terasa tenang. Dan otot-otot saraf mereka terasa rileks. Ha, ini bahasa dalam uh, karangan Dr. Aida Al-Qarni, La Tahzan. 
Masya Allah, sahabat-sahabat, patutlah tajuknya cinta ilah Rasulullah. Niscaya anda akan menemui kebahagiaan. Sekarang kita tak jumpa Rasulullah. Kita jom Nabi pesan pada kita berkawan dengan orang-orang soleh yang membawa kita cinta kepada Rasulullah. Sahabat, kita berkawan, bersahabat, bercinta, nak pilih menantu, eh, ibu-ibu yang tengah cari menantu ni. Bukan yang keretanya paling besar, yang gajinya paling banyak, yang pangkatnya paling tinggi. Bukan. Cari yang mencintai Rasulullah. Macam mana nak tahu Zaza cinta tu kan dalam hati. Allah dalam proses berkenalan tu apa yang lebih aula pada dia? Nak bawa anak dari kita keluar maghrib-maghrib ke? Nak solat maghrib dulu? Eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagaimana cara pakainya, cara cakapnya, berakhlak seperti yang dibawa oleh Rasulullah ke? Itu yang kita nak pandang dulu. Sebab apa aku pilih menantu ni bukan kerana nanti dia dapat gaji bagi aku RM50, anak aku RM50, masyuk seratus. Bukan. Dulu aku dapat RM50 je daripada anak aku. Dah kahwin ni semua menantu wajib bagi RM50 juga ke aku. Seratus. Bukan, sahabat. Dengan menantu itu kita makin dekat dengan Allah. Buat sama-sama perintah Allah. Macam tu. Kalau yang dah ada menantu tu jangan tukar yang lain. Sebab dah itu jodoh anak kita. Ini yang baru mencari menantu eh sahabat-sahabat. Kenapa kita cari kawan jenis macam ni yang cin- membawa cinta aku kepada Allah? Kenapa aku nak cari bisnes yang macam ni? Dengan bisnes tu kerja-kerja juga, hasil dunia dapat juga, tapi makin mendekatkan aku kepada Allah dan cintakan Rasulullah. So kita design hidup kita ni sahabat supaya kita makin dekat dengan cintanya Allah dan Rasulullah. Pada sahabat menemu para sahabat menemui kenikmatan hidup ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan hangatnya kasih sayang dan ketulusan hati selama berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa ketenteraman ketika berada di bawah payung ajarannya. Hari ini orang bertanya, sahabat saya Ustaz Rusmadi Perlis kan, dia selalu sebulan sekali datang kuliah sini. Dia kata ibu-ibu syok tak tidur masa dengar majlis ilmu. Oh terasa semua mak-mak sahabat. Yang yang dah macam tu pun terbangun kan. Tak apa, tak apa eh. Tidak, tak apa eh. Saya tak marah. Cuma nak habak ni lah. Majlis ilmu ni majlis yang tenang. Tempat kita mudah untuk terlena. Tenang. Cuba kalau campak kat bumi Palestin yang hu, apa ni gedetam gedentum tu. Boleh tidur tak boleh tidur. So majlis ilmu ni tenang. Kenapa apa? Kerana apa? Kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi biasa saja. Tengah online ni kita tertongging kita punya tab kat depan tu kan biasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut kita sedang berada dalam sunnah. So jangan niat nak nak okey hari ni lah tahzan bab 37. Tak lama lagi habis dah. Bukan niat macam tu saja. Niat kita sedang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah sahabat-sahabat. Mereka merasakan ketenteraman ketika berada di bawah payung ajarannya. Mereka memperolehi keselamatan dengan mematuhi perintahnya. Dan mereka mendapat kekayaan batin dengan meneladani sunnah-sunnahnya. Sebab tu kalau kita ajak anak-anak kita, sahabat, kenapa nak kejut bangun subuh? Kenapa makan kena dengan tangan kanan sayang? Sebab ni sunnah. Jangan jangan berhenti menyampaikan kepada anak-anak kita supaya kenapa? Kenapa kena makan pakai tangan? Kenapa tak boleh pakai sudu? Macam tu kadang-kadang anak-anak kita kan. Dah nak makan nasi kot kat rumah bukan kat majlis mana-mana. Pakai tangan tu sunnah. Tapi janganlah kawan tu nak makan bihun, nak makan laksa semua awak suruh pakai tangan. Sunnah. Mama nak hirup sup macam mana? Sunnah. Hirup pakai tangan. Tak boleh. Dah masa zaman Nabi dulu tak ada spageti, tak ada apa. Dia pun duduk makan kurma pakai tangan sahabat-sahabat. Dan sekarang ni anak kita nak hirup sup, nak makan megi ke apa, memanglah kena pakai sudu. Maknya tepuk tangan, pakai tangan, sunnah. Lah salah pula mengajar. Yang tu kena banyak belajar. Okay? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Surah Al-Anbiya. Ni lebih syok lagi. Mereka dan mereka mendapat kebatin dengan benda sebenarnya. Okay. Kita nak ambil ayat Quran semua sekarang ni. Oh, saya suka bacakan ayat Quran ni sebab confirm betul. Confirm sahih. Tak payah lagi kita nak tabayun-tabayun. <laughs> okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. 
Ya, yeah, orang Singapura kat rumah mana suri sedap makan pakai tangan. Tu orang Singapura pun sedap makan pakai tangan. Oh, kita yang Malaysia ni pula tak berapa nak suka makan pakai tangan kan sahabat-sahabat. Tapi ikut keadaan lah. Jangan bila Zaza cakap macam ni pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ha, lepas ni anak duk makan macam saya cakap tadi lah. Hirut sup pun dengan tangan. Jilat-jilat tangan. Bukan gitu. Okay. Surah Al-Anbiya 107. A'udzubillah minasyaitanirajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Dan tidaklah kami utus kamu, wahai Muhammad. Ka di situ kamu, refer pada Muhammad. Kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah yang letak cok mohor kepada Rasulullah. Allah yang confirm Nabi Muhammad ni sebagai diutuskan untuk beri rahmat. So kita sepatutnya berbangga, bersyukur sangat-sangat kita lahir sebagai umat Muhammad. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Ya, yeah, Nuniman, no makan pakai tangan lebih selera. Saya bukan apa sebut benda-benda yang simple macam ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak anak kita ikut sunnah. Tapi kita tak kenalkan mereka dengan Rasulullah. Kalau kita makan sayang, pakai sudu pun kenyang, pakai tangan pun kenyang. Bukan haram pakai sudu tu. Tapi pakai tangan ni kita dapat ikut sunnah Nabi. Ha, nanti bila kita makan benda berkuah tu, memanglah kena makan sudu. Macam mana pula kita kalau tak pakai sudu? Sahabat-sahabat dirahmati Allah habislah menjejer jatuh kuah tu. Tapi ingatkan setiap kali, Hek, masuk tandas tu, kenapa kaki kanan? Keluar tandas, masuk tandas kaki kanan ke kaki kiri? Simple. Tapi kenapa kita ajak anak-anak kita? Masuk tandas kaki kiri dengan niat untuk kita mengikut sunnah pahala. Bukan lega perut je nanti. Oh dah kotak hajat lega perut. Nabi hajar lagi. Ghufranak. Keluar tandas pun ada minta ampun dengan Allah. Hebatlah agama Allah ni sampai masuk tandas diajar kita tentang sunnah. Agama lain kita tak jumpa sahabat-sahabat. Kenapalah kita tak bersyukur dikurniakan Muhammad sebagai contoh tauladan kita. Okay, jadi fahamkan anak-anak. Kenapa mama suka macam ni? Sebab Nabi buat macam ni. Kita nanti kan nak balik bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, macam mana Nabi nak sayang kita sayang? Kena kenalkan mereka sahabat-sahabat. Okay? Ayat yang seterusnya. Ashura 52. Wain, uh, sebab uh, okay, saya bagi lagi. Kenapa dia rahmat? Asal kita ikut je contoh yang Nabi buat, tak payah banyak cakap sahabat. Ikut je dengan niat, ini sunnah Nabi. Kita akan dapat rahmat. Bayangkan dalam 24 hours kita hidup, makan ikut sunnah, tidur ikut sunnah, bercakap cara sunnah. Sahabat-sahabat, Allah mencurah-curah rahmat. Kita berdoa, Ya Allah rahmati aku, Ya Allah rahmati aku. Tapi baru kucing kencing sekali, pertama kali depan rumah. Maki hamun baling dengan batu Pecah kepala kucing tu Tak cukup dengan tu sindir-sindir Masuk dalam whatsapp group Kucing siapa yang tak beradab Tak hantar pergi sekolah ke Astaghfirullahaladzim Apa sunnahnya sahabat-sahabat Itu yang kita kata nak masuk syurga Tapi perbuatan kita ni Ada tak ikut Rasulullah Kita tak dapat rahmat Sedangkan Allah turunkan Muhammad untuk kita contohi eh, Sahabat-sahabat dirahmati Allah Baik Surah Ashura ayat 52 kita nak habiskan insya-Allah wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus nak ikut siapa lagi kalau tak ikut Muhammad sebab Allah dah confirm Muhammad ni pembawa kepada jalan yang lurus okey sahabat-sahabat dirahmati Allah nak lagi saya kidal. Oh, kidal ni kita tak nak buat apa sayang-sayang sekalian. Cuma bagi faham kat dia lah. Eh, kalau boleh masa nak masuk dalam mulut tu, kita pakai tangan kanan. Okey, sunnahnya. Baik. Surah Al-Ma'idah ayat 16. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Wa yukharijuhum minal zulumati ilan nur. Dan dengan lidah itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu. Uh, sorry, dengan lidah pula. Apa pergi kat lidah? Lapak dah tengah hari. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya. Allah Allah datangkan Muhammad. Allah bekalkan Al-Quran. Quran ni tujuannya minaz zulumati ilan nur. Daripada kegelapan, kau akan ikut Muhammad yang membawa Quran, kau akan dapat cahaya. Cahaya itulah lambang kebahagiaan. 
Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ha, ni kita sekali lalu je ayat Quran. Apa lagi nak diragukan? Ikut je sahabat. A'udzubillah minasyaitanirajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka kitab dan hikmah yakni as-sunnah dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata dalalim mubin sebelum datangnya Muhammad sesat belaka sekarang kita nak hidup dalam kesesatan macam mana sahabat-sahabat sedangkan Muhammad dah lama diutuskan Quran dah lama ada ustaz-ustazah mengajar tentang hadis-hadis Nabi kenapa kita beralasan Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah ada bunyi-bunyi ustaz badik Okey surah Al-A'raf 157 A'udzubillahi minasyaitanir rajim وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kusuk masai dengan masalah rasa macam terbelenggu. Follow Rasulullah. Pasti engkau akan bahagia. Inilah jaminan-jaminan Allah tapi kita tak nak ikut. Punya ketegaklah kita ni. Kita. Ustazah tuding jari pada Ustazah sendiri. Allahu Akbar sahabat. Jom kita belajar. Al-Anfal 24. Istanjibu lillahi wa nirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Allah pujuk rayu kita. Ikutlah Allah. Ikutlah Rasul. Kenapa kita duk mengikut syaitan-syaitan yang sentiasa memusuhi mengelilingi kita? Tak habis pula cerita pasal kidal ni nak kena babak ni masing-masing ni. Belajar ke tidak ayat Quran ni? Tengok eh terakhir surah Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadakum minha Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya Kita ni kalau nak ikutkan sahabat-sahabat Dik kerana ya Allah Jahatnya kita ni tak nak ikut perintah Allah Semua pakat doa ada di tepi jurang neraka dah Siapa yang Allah tarik? Yang ikut Rasulullah Siapa yang Allah tarik yang cintakan Rasulullah? Siapa yang Allah tarik dari jurang neraka tu yang betul-betul follow Rasulullah rapat-rapat? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga itulah kita. Kita tidak dihumban dalam neraka, ditarik oleh Allah untuk ke syurga. Sebab Rasulullah sedang tunggu kita di syurga. Nabi orang pertama masuk syurga tapi Nabi masih toleh belakang. Ummati... Dia tanya pula, mana umat aku, aku nak masuk sama-sama dengan umatku. Sebab tu umat Muhammad antara orang yang paling awal masuk syurga berbanding umat-umat Nabi yang terdahulu. Allah sayang Nabi Muhammad. Allah sayang kita. Syaratnya kita follow Nabi SAW rapat-rapat. Tak cukup dengan latah zanah sahabat, ada banyak lagi ilmu tentang mencintai Muhammad. Sesungguhnya, mereka benar-benar telah merasai kebahagiaan sejati ketika bersama pemimpin dan suri tauladan mereka. Kenapa mereka dijamin syurga? Sebab mereka sangat merasa bahagia bila follow Rasulullah. Tak banyak cakap dah. Maka dari itu mereka berhak berbahagia dan bergembira. Sebab itu bila orang tanya macam-macam soalan, soalan saya kusuk ah. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Macam-macam ceritalah belah Terengganu bahasa gini, belah Kedah bahasa gini kan sahabat-sahabat. Ustazah nak cakap apa lagi? Balik kepada jalan Allah. Cintai Rasulullah. Kalau awak rasa hari ni awak terhina, terbeban dengan macam masalah, Rasulullah dah melalui dulu. Follow Rasulullah rapat-rapat. Tak ada jalan lain kecuali majlis ilmu. Okey, dengan cara itulah sahabat-sahabat. Cuba tengok eh, satu syair. Wahai malam yang menakutkan, mengapakah engkau tidak kembali lagi? Masamu telah berlalu dan telah menjadi masa lalu. Yang lalu biarkan berlalu. Hari ini kita nak hidup 
sebagai manusia yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada si pembebas akal manusia dari belenggu-belenggu penyimpangan dan si penyelamat jiwa dari malapetaka kesesatan. Kurniakanlah redamu kepada para sahabat yang mulia sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka perjuangkan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu yang sahabat datang rasa cinta kita ni bukan saja macam-macam sunnah Nabi. Selawat kepada Rasulullah. Saya sampai menukilkanlah yang sahabat kalau bawa jemaah umrah tu. Eh, cuba kita dengar satu uh, apa ni uh, Allahumma salli ala Muhammad jenis-jenis selawat kan. Dalam buku-buku qasidah, buku-buku berjanji Ya Rasulullah salamun alaika Itu kalimah dia bahasa dia Tapi saya ajak hati manusia yang saat itu dah berada di bumi Madinah atas bas Kadang-kadang saya ubah Saya cakap jom kita alunkan sama-sama Supaya kalau kita nyanyi Arab dia tu orang macam tak rasa sangat So Ustaz nak jawab Jom kita datangkan Okay Ya Rasulullah salamun alaika Macam tu kan? Ya Rasulullah salamun alaika Sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak sebut eh Apa sebenarnya yang ada dalam hati kita? Kita cinta Rasulullah Ya Rasulullah salamun alaika kami cinta padamu Ya Rasulullah salamun alaik Kami rindu padamu Sambil kita menyebut versi-versi selawat tu sahabat Tak salah hasil daripada ilmu cinta kita Kita create satu ayat yang mudah untuk kita sendiri faham dalam doa-doa kita Aku nak cinta Rasulullah. Aku nak rindu Rasulullah. Mengatasi segala cinta, mengatasi segala rindu. Sahabat-sahabat, pasak sungguh-sungguh nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam selawat-selawat kita. Setiap kali kita buat kebaikan, kita rasa penat. Ya Allah, Rasulullah lagi penat tapi tak pernah mengeluh. Rasulullah lagi penat, lagi sakit tapi tak pernah pun nak marah-marah. Sahabat, kita nak jadi macam tu. Semoga nanti kita bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga. Ampun maaf, zahir batin. Esok kita sambung bab ke-38. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah sentiasa bersama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.